Was passiert in einer Diözese, wenn der Bischof auf sein Amt verzichtet? Bischof Gebhard Fürst wird am 2. Dezember 2023 75 Jahre alt. Das Kirchenrecht sieht vor, dass er deshalb beim Papst um Amtsverzicht bittet. Der Bischof schreibt dafür einen Brief an den Papst. Gewöhnlich kommt der Papst der Bitte um Amtsverzicht nach und legt einen Termin fest, an dem der Bischof sein Amt verliert. Dann beginnt die sogenannte Sedis-Vakanz. Das ist die Zeit, in der eine Diözese keinen Bischof hat. Den leeren Stuhl, den die Sedis-Vakanz wörtlich meint, und die Geschäfte übernimmt dann zunächst der dienstälteste Weihbischof. Er sorgt dafür, dass das Domkapitel innerhalb von acht Tagen einen diözesan Administrator wählt. Der muss Priester und mindestens 35 Jahre alt sein. Er sollte sich durch Wissen und Klugheit auszeichnen. Er führt die Geschäfte der Diözese, bis ein neuer Bischof im Amt ist. Wie viel Zeit bis dahin vergeht, lässt sich im Vorfeld nicht sagen. Wie wird der neue Bischof gewählt? Zunächst erstellt das Domkapitel eine geheime Liste mit möglichen Kandidaten. Diese Liste geht an den Nunzius, den Botschafter des Heiligen Stuhls in Deutschland. Er prüft die Auswahl der Kandidaten und schickt die Liste nach Rom. Von dort kommt wiederum eine eigene Liste mit drei Kandidaten zurück in die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Aus diesen drei Kandidaten wählt das Domkapitel den neuen Bischof. Anschließend muss die Landesregierung gefragt werden, ob politisch etwas gegen den Gewählten spricht. Danach wird er vom Papst ernannt und tritt sein Amt als neuer Bischof an.